नमस्कार आज हम आपको बुलेट ट्रेन के बारे में बताएंगे भारत में बुलेट ट्रेन आने वाली है तो आपके मन में तमाम प्रश्न उठते होंगे जैसे इसे बुलेट ट्रेन क्यों कहा जाता है बुलेट ट्रेन रेल पर चलती है पटरी पर चलती है या चुंबक पर चलती है टिल्टिंग ट्रेन क्या है इसका नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा बुलेट ट्रेन की लंबी नाक क्यों होती है यह एक सामान ट्रेन से कैसे अलग है इसमें इंजन कहाँ लगा होता है और एसी सप्लाई पावर मोटर हम ये सब आपको आज बताएंगे जो भारत में बुलेट ट्रेन चलने वाली है वो जापानी टेक्नोलॉजी है और वो है ई फाइव सीरीज शिनकान सेन बुलेट ट्रेन तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो बुलेट ट्रेन है वो पटरी पर चलती है किसी मैग्नेट पर या हवा में नहीं जो मैग्नेट पे ट्रेन चलती हैं उनको बोलते हैं मैग लेव वो बुलेट ट्रेन नहीं मैग लेव इसका नाम बना है मैग्नेटिक लेविटेशन से मगर ये जो मैग्नेटिक ट्रेन है ये अभी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है अभी उन्होंने बनाई हैं छोटी छोटी दूरी के लिए एक किलोमीटर दो किलोमीटर पाँच किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा तीस किलोमीटर शायद वो चाइना में हैं बस लंबी दूरी के लिए अभी नहीं बनी है क्योंकि इस टाइप की ट्रेन बहुत ही महंगी हैं और उनमें सेफ्टी प्रॉब्लम भी है तो बुलेट ट्रेन भी पटरी पर चलने वाली नॉर्मल ट्रेन है अब यहाँ हम तीनों ट्रेन के बीच का थोड़ा अंतर बताएंगे मेन ट्रेन जो लंबी दूरी की होती है मेट्रो ट्रेन जो सिटी के अंदर चलती हैं और बुलेट ट्रेन देखिए ये मेन ट्रेन है इसमें आगे इंजन लगा होता है और पीछे डिब्बे होते हैं दूसरा है मेट्रो ट्रेन मेट्रो ट्रेन में कोई भी अलग से इंजन नहीं होता है इंजन के जो भी पार्ट्स होते हैं वो इन डिब्बों में बटे होते हैं थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ इसलिए आपको इंजन दिखाई नहीं देता और चारों डिब्बों में यात्री बैठते हैं उसके बाद बुलेट ट्रेन होती है बुलेट ट्रेन को देखने में आप मेट्रो जैसी ही लगेगी इसमें भी कोई अलग से इंजन नहीं होता इसमें भी इंजन डिस्ट्रीब्यूट होता है हमने तो यहाँ चार ही डिब्बे दिखाए हैं बहुत सारे होते हैं जो इंडिया में ट्रेन आ रही है उसमें दस डिब्बे होंगे लेकिन आपने फोटो देखी होंगी या तस्वीर देखी होंगी जिसमें पहिये नजर नहीं आते ये पहिये इसलिए नहीं दिखते क्योंकि बाडी के नीचे कवर लगा देते हैं ऐसे तो पहिए होते हैं उसके अंदर बस दिखाई नहीं देते और बुलेट ट्रेन में यहाँ आगे नोच होती है लंबी सी नाक होती है अब बुलेट ट्रेन या किसी भी हाई स्पीड ट्रेन बहुत ज़्यादा स्पीड से जो चलती हैं कि एक खासियत है उसकी लंबी नाक लॉन्ग नोस इसका टेक्निकल नाम ही है लॉन्ग नोस तो क्या होता है जब ये बुलेट ट्रेन किसी सुरंग में घुसती है ऐसे तो अंदर हवा का दबाव डालती है और बहुत तेज आवाज होती है इस फिनमना को बोलते हैं टनल बूम ये जो आवाज होती है ना वो टनल बूम की वजह से होती है तो आगे के सिरे को ऐसा बना देने से जो कि लंबी नाक जैसा लगता है ये आवाज कम हो जाती है ट्रेन की लॉन्ग नोज के बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है आप उसको अवश्य देखें अब बुलेट ट्रेन एक टिलटिल ट्रेन है झुकने वाली ट्रेन जब हम किसी ट्रेन या बस पर बैठ करके मुड़ते हैं ऐसे बस मुड़ती है तो उसके अंदर जो भी लोग बैठे होते हैं उनमें एक सेंट्रिक फ्यूगल फोर्स लगता है और वो बाहर की ओर झुक जाते हैं ये सभी ने अनुभव किया होगा 
और ये प्रॉब्लम बुलेट ट्रेन में ज़्यादा है क्योंकि वो बहुत तेज़ी से चलती है लेकिन जो लोग साइकिल चलाते हैं उन्होंने देखा होगा कि साइकिल सवार झुक जाता है बाई ओर टिल्ट हो जाता है वैसा करने से ये प्रॉब्लम कम हो जाती है तो बुलेट ट्रेन में भी ऐसा ही होता है जब ट्रेन मुड़ती है तो ट्रेन की बॉडी को थोड़ा सा झुका देते हैं पहले ट्रेन की बॉडी ऐसे थी अब देखिए ऐसे हो गई तिरछी हो गई थोड़ा जैसे कि साइकिल तिरछी हो जाती है और ये थोड़ा सा होती है बहुत ज़्यादा नहीं यहाँ पे देखिए ये पहिए हैं ये पटरी है और ये बोगी है ये नीचे के पोर्शन को बोलते हैं बोगी और ऊपर के पोर्शन को बोलते हैं कार बॉडी इसमें कोई व्यक्ति बैठा है तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस कम हो गया यहाँ ज़्यादा हो गया तो ये मुड़ गई और इसका जो कंट्रोल है वो पैसिव और एक्टिव दोनों हो सकता है एक्टिव कंट्रोल का मतलब जिसको लगातार कंट्रोल किया जा सके इस कार बॉडी को कितना झुकाना है कब झुकाना है मोड़ आने से पहले झुकाना है या मोड़ आने पर झुकाना है ये सब कर सकते हैं तो ऐसा करने से जो लोग बैठे होते हैं उनको कम पता चलता है कि ट्रेन मुड़ रही है तो उतने ही मोड़ के एंगल पर ट्रेन ज़्यादा स्पीड से मुड़ सकती है अब चूँकि बुलेट ट्रेन मुड़ने पर थोड़ा सा झुक जाती है इसलिए उसको बोलते हैं झुकने वाली ट्रेन या टिल्टिंग ट्रेन जब सीधा चलती है तो ये नहीं झुकती है मुड़ने पर ही झुकती है वो भी थोड़ा सा ये जो नॉर्मल बस या नॉर्मल ट्रेन है उनमें ऐसा नहीं होता अब जो बुलेट ट्रेन है उसकी जो पटरियां हैं उसको स्पेशली डिजाइन करते हैं देखिए ये जो पटरी दिखाई है हमने दोनों ये नॉर्मल ट्रेन के लिए हैं तो आपने देखा होगा कि पटरियों के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह छोटी रहती है पटरी जब जोड़ते हैं तो थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं बुलेट ट्रेन में इन दोनों पटरियों के बीच की जगह को बंद कर देते हैं और इसको वेल्ड कर देते हैं यहाँ पर भी यहाँ पर भी तो इसको बोलते हैं कॉन्टीन्यूस रेल जिसमें बीच में जगह ना हो अगर ज़रूरत भी पड़ती है कि हम जोड़ना नहीं चाहते हम अलग रखना चाहते हैं तो ऐसा होता है ये जो चीज़ हमने यहाँ दिखाई दिया यहाँ पर जुड़ी नहीं है देखिए यहाँ पर स्ट्रेट थी यहाँ पर पटरी का लेफ्ट वाला हिस्सा ऐसा है और राइट वाला हिस्सा ऐसा है ये एंगल पे जुड़ी होती है ये तब होता है जब बीच में वेल्डिंग ना हो देखिए यहाँ पे वेल्डिंग नहीं है इसको ज़रा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ ये देखिए ये जो दिखाई हमने खाली ये दिखाई है एक एक पटरी ये है एक पटरी ये है और ये एंगल से जॉइंट है बीच में थोड़ा सा गैप है यहाँ स्ट्रेट जॉइंट थी तो नॉर्मल पटरी पर आप बहुत तेज ट्रेन नहीं चला पाएंगे अब बुलेट ट्रेन में एक्टिव सस्पेंशन होता है ये क्या है आप कार में या स्कूटर में देखा होगा कि शॉक एब्जॉर्बर लगे रहते हैं स्प्रिंग लगी रहती हैं जो शॉक को एब्जॉर्व करती हैं उसी को सस्पेंशन बोलते हैं इसमें भी लगी होती हैं देखिए कार बॉडी है ये शॉक एब्जॉर्बर हैं मगर बुलेट ट्रेन में क्या होता है कि स्प्रिंग के टेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं और वो भी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल होता है इसलिए इसको बोलते हैं एक्टिव सस्पेंशन मतलब जिसको लगातार कंट्रोल किया जा सके ये कार की बॉडी है यहाँ पे एक्टिव सस्पेंशन है तो यहाँ सेंसर लगे होते हैं उससे इस कार की बॉडी के मोशन को सेंस करते हैं उस वाइब्रेशन को सेंस करके फिर कंट्रोल सिस्टम होता है या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल होता है और इससे इस सस्पेंशन को कंट्रोल करते हैं कि कितना करना है तो इस तरह हर स्पीड पर स्पीड कम हो या ज़्यादा हो वाइब्रेशन कम रहते हैं और जो लोग बैठे होते हैं उनको बहुत आराम मिलता है 
और ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बुलेटिन बहुत तेज चलती है कोई चीज तेज चलेगी तो उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होंगे अब किसी भी हाई स्पीड ट्रेन या बुलेटिन की समस्या ये है कि उससे आवाज़ बहुत ज़्यादा पैदा होती है तो उसके लिए बहुत कुछ करते हैं जैसे अभी हमने बताया कि जब ट्रेन सुरंग में जाती है तो आवाज़ होती है तो उसको कम करने के लिए लंबी नोज लगा देते हैं उसके अलावा जो सुरंग होती है वो भी स्पेशली डिज़ाइन होती है जिससे उसमें आवाज़ कम हो जैसे इंट्रेंस में हुट्स लगाना स्पेशल टाइप की वाल्स बनाना और वेंट होल्स बनाना जिससे आवाज़ कम की जा सके उसके बाद जो पेंटोग्राफ होता है पेंटोग्राफ से भी बहुत ज़्यादा नॉइस आती है साउंड नॉइस तो उसको स्पेशल बनाना पड़ता है बोले ट्रेन के लिए उसके बाद पूरी ट्रेन की एरोडाइनमिक डिज़ाइन होती है जिससे आवाज़ कम हो हाई स्पीड या बोले ट्रेन में आवाज और ट्रेन का टर्न होना या वाइब्रेशन ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं अब इसके कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम वी 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 एफ मतलब होता है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी तो इसका वोल्टेज भी कंट्रोल करते हैं और फ्रीक्वेंसी भी कंट्रोल करते हैं ये ट्वेंटी फाइव के बी की एसी लाइन है ये पूरा कंट्रोल सिस्टम है ट्रेन का ये मेन ट्रांसफार्मर है जो ट्वेंटी फाइव के बी को कम वोल्टेज में कर देता है और ये पल्स विथ मॉडुलेटर पी डब्ल्यू एम कन्वर्टर है जो इस एसी को डीसी में बदल देता है और फिर डीसी से एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर लगा होता है जो होता है वी 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 एफ टाइप तो यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलता है वो थ्री फेस होता है मैंने देखिए थ्री लाइन इसीलिए दिखाई है और उसका वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी दोनों कंट्रोल कर सकते हैं और फिर ये मोटर को चला जाता है जिससे मोटर चलती हैं ये जो कंट्रोल सिस्टम है वो बहुत ही एक्यूरेट होता है और हाई रिस्पांस फास्ट रिस्पांस का होता है जो तार को कंट्रोल करता है वेक्टर कंट्रोल के मेथड से अब जो भारत उसमें बुलेट ट्रेन आ रही है उस पर बारे में कुछ और बताते हैं हम आपको ये जो टेक्नोलॉजी है वो ई फाइव सीरीज शिनकान सेन है जो ए सी सप्लाई है ट्वेंटी फाइव के वी ए सी इसमें जो मोटर लगी होती हैं वो तीन सौ वाट होती है एक मोटर की पावर होती है तीन सौ वाट और वो ए सी थ्री फेस ट्रक्शन मोटर्स होती हैं और टोटल पावर नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड किलो वाट ये करीब आएगा बारह हजार आठ सौ सत्तर हॉर्स पावर अब देखिए एक मोटर तीन सौ वाट की है और टोटल पावर है नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड किलो वाट बहुत सारी मोटरें लगेंगी इस पावर को लाने के लिए और ये बहुत सारी मोटरें कई कोचेज में थोड़ी थोड़ी बटी होंगी और उसमें शुरू में टेन कोचेज होंगी बाद में बढ़ा सकते हैं उसके बाद ये स्टैंडर्ड गेज होता है पटरी के बीच की चौड़ाई जो बड़ी ट्रेन है वो ब्रॉड गेज में चलती हैं इसकी जो कार की बॉडी है वो एल्यूमिनियम एलॉय से बनी होती है अब जो बुलेट ट्रेन आएगी उसकी अधिकतम स्पीड है 320 किलोमीटर पर हावर अब जब ट्रेन ये शुरू करेगी तो 320 किलोमीटर तक पहुंचने में उसको करीब 320 सेकंड लगेंगे और ये 18 किलोमीटर चल चुकी होगी 18 किलोमीटर चलने के बाद ये फुल स्पीड पकड़ेगी अगर इतनी स्पीड पे हम चला रहे हैं तो अब आज यहीं समाप्त करते हैं